Y precisamente el gobierno de Estados Unidos anunció hoy el inicio de un entrenamiento especial en Alemania y Oklahoma para soldados ucranianos, esto con el fin de enseñarles tácticas militares y operar un sistema de defensa aérea. Y Carolina, siempre que se conoce algo así surge la gran pregunta acerca de las repercusiones. ¿Qué esto puede tener en una actividad, esta actividad y en qué consiste ese entrenamiento precisamente? Por eso vamos a conversar con Roger Pardo, él es ex subsecretario de Defensa y veterano de guerra. Señor Pardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, cuéntenos en qué consiste este entrenamiento que estarán proporcionando los soldados eh, de estadounidenses a los ucranianos. Y esto quiere decir que los soldados ucranianos van a estar viajando aquí, a territorio estadounidense, para recibir ese entrenamiento. Sí, y es siempre un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Y es un tema bien interesante y lo y algo que vamos a oír mucho en los próximos meses. Armas combinadas. Eso se refiere a actividades militares que combinan aire, tierra, mar y espacio. En realidad, eso es lo que estamos entrenando los ucranianos. En lo táctico, en cómo pelear ahí en el campo contra los rusos, quizás ellos hasta deberían adiestrarnos a nosotros. Pero en el uso de esta combinación de toda la maquinaria de guerra moderna que tenemos nosotros y que, que nos da una ventaja increíble sobre Rusia, es en eso precisamente, en esas operaciones complejas que vamos a estar entrenando a los ucranianos aquí en Oklahoma. Señor Pardo, pero hay algo interesante que surge en esa conversación y es que siempre Rusia ha dicho que no se metan conmigo directamente el, ningún miembro de la OTAN, por ejemplo. Sin embargo, cada vez vemos más acercamiento de Estados Unidos y otros países que son miembros de la OTAN en esta guerra. Por ejemplo, aquí estamos hablando ya de ucranianos que van a viajar a tierra estadounidense para luego ir allá a batallar. ¿Qué repercusiones podría tener esta acción para nosotros aquí en casa? Mira, yo creo que hace mucho tiempo pasó el momento de, de tomar en serio ese tipo de lenguaje de los rusos. Uh -huh. Ellos son los agresores eh, bajo pretextos totalmente fabricados. En ningún momento se, eh, han, han dicho la verdad sobre sus intenciones en Ucrania. En ningún momento ha, cualquier cosa que ha hecho ni la OTAN ni Estados Unidos ha podido apaciguar o, o, o satisfacer a los rusos. Ellos son el agresor ellos se trajeron esta guerra encima, eh, les salió mal y ahora tienen a OTAN encima y a los Estados Unidos. Eh, es hora de dejar de preocuparnos de qué le va a molestar a Putin. Putin está peleando ya por su vida y nosotros tenemos que ayudar a asegurar de que no gane en Ucrania. Porque si gana, si gana Rusia, se adueñará de la mitad de Europa Ucrania es el país más grande dentro de Europa, el tamaño de Francia y Alemania. Eh, y la otra cosa es que otros países van a ver esa derrota en el resto del mundo y van a tomar las conclusiones de que Estados Unidos y Europa son el pasado. Señor y que Rusia Pardo, el futuro. Eh, señor Pardo, ¿por qué la necesidad de que Estados Unidos entrene aquí a, a los ucranianos? Si, digámoslo así, ellos están en la zona de guerra, es decir, ellos conocen el territorio, ellos conocen perfectamente la geografía. ¿Cómo pueden, digámoslo desde aquí, desde lejos, eh, aportar los soldados estadounidenses un entrenamiento a estos soldados que sí están ahí en el campo de batalla? Sí, mira, ese entrenamiento sí lo estamos dando, no en Ucrania propiamente, eh, pero en, en muchas otras partes. En Polonia ya se está dando. Uh -huh. Las fuerzas especiales de, eh, que estaban en Ucrania antes de que comenzara la guerra adiestrando a, la, a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Inglaterra se están adiestrando. Uh -huh. ya, el año, ya el año pasado habíamos traído ucranianos aquí para aprender a operar los drones que han sido tan eficaces para identificar a dónde están las tropas rusas. Entonces, eh, cada entrenamiento tiene su, su, su lógica y su, y su sitio para hacerlo. Eh, el lugar donde viven estos misiles eh, eh, antiaéreos, eh, de defensa aérea, perdón, patri Patriot, patriota, eso está en Oklahoma. Entonces, hace sentido traer a los ucranianos ahí para que sea más rápido y más ágil todas las simulaciones, las prácticas, eh, 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 la mecánica, todo lo que va con Perfecto. cada una de estas baterías de misiles que requieren 100 personas cada una. Bueno, vamos a ver en qué termina toda esta guerra que parece de momento no tener fin, parece ser eterna. Gracias 
a Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa y veterano de guerra de este país por su tiempo. Muchísimas gracias, un privilegio. Muy amable, señor.